ఇక అమరావతిలో టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ భేటీ జరిగింది తెలుగు తమ్ములకు పలు సూచనలు చేశారు సీఎం చంద్రబాబు కర్ణాటకలో తెలుగు విద్యార్థులపై దాడిపై బాబు సీరియస్ అయ్యారు మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం జరగనుంది రుణమాఫీ నిరుద్యోగ వృద్ధి ప్రభుత్వ పథకాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి నిధుల సమీకరణపై కూడా చర్చించనున్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి విజయసారథి అందిస్తారు విజయసారథి చెప్పండి అమరావతిలో టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ భేటీ అయిన నేపథ్యంలో తెలుగు తమ్ములకు సీఎం చంద్రబాబు చేసిన సూచనలేంటి ఒకటి ప్రధానంగా రెండు జరుగుతున్నాయి ఒకటి ఇక్కడ సమన్వయ కమిటీ మార్నింగ్ జరిగింది సమన్వయ కమిటీలో ప్రధానంగా తెలుగు తమిళలో జరుగుతున్న అంతర్గత పోరాటాలు అదేవిధంగా ఒకరికి ఒకరు చేస్తున్న విమర్శలను పైన అదే వైసీపీ ఇలాంటి పార్టీలు చేస్తున్న విమర్శలను గట్టిగా తిప్పగొట్టాలి పార్టీలో మాత్రం ఎలాంటి అంతర్గత విభేదాలు ఉండడానికి వీల్లేదు ఎలక్షన్స్ త్వరలో ఇంకా చాలా కీలకమైన ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ముఖ్యంగా వైజాగ్ లాంటి చోట కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు జరపాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి సమయాల్లో అందరూ సమన్వయంగా పనిచేయాలి నంద్యాల కాకినాడలో రిపీట్ అయినటువంటి ఏవైతే ఫలితాలు ఉన్నాయో అవే రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం ముందుగా జన సమన్వయంతో బాగా కలవండి అన్నట్టు సమన్వయ కమిటీలు అందరికీ సీఎం పిలిపించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇక ప్రస్తుతం అయితే ఏపీ కేబినెట్ భేటీ ప్రారంభమైంది వెలగపూడిలో ప్రధానంగా టీడీడీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కీలకమైన మార్పులు చేర్పులు ఉండే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది ముఖ్యంగా టీడీడీ చైర్మన్ కొత్త చైర్మన్ ఎవరు అనేది ఈ రోజు సాయంత్రంలో ఫైనల్ అయ్యి అవ్వచ్చు కేబినెట్ మీటింగ్ తర్వాత దీనిపై జీవో కూడా ఇష్యూ అవుతుందంటూ ప్రస్తుతం సమాచారం అయితే వస్తుంది దీంతో పాటుగా ఇతర అంశాల మీద కూడా కేబినెట్ భేటీలో చర్చలు అయితే జరుగుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిస్ గడిచిన రెండు నెలలుగా కూడా ఈ నంజల ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా వరకు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద అంతగా దృష్టి పెట్టలేదు అంటే కోర్టు కూడా ఎలక్షన్ కోర్టు కూడా ఉండడంతో ఇప్పుడు అన్ని పూర్తి అయిపోవడంతో ఇక ఈ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద చాలా ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ప్రధానంగా యుద్ధ ప్రాతిపదకం అయితే ఏవైతే ఎన్నికల హామీల్లో ఇచ్చిన ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నెరవేర్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటూ దానికి సంబంధించిన లిస్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఈ కేబినెట్ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఒక నిద్ర మాత్రం అటెండ్ కాలేదు అనారోగ్యంతో మంత్రి జవహర్ అదేవిధంగా ఢిల్లీలో హైదరాబాద్ లో జీఎస్టీ మీటింగ్ లో పాల్గొడానికి వెళ్ళిన యనవాల్ రామకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు మాత్రం ఈ రోజు కేబినెట్ భేటీకి హాజరు కాలేదు మూడు గంటలు ప్రారంభమైంది ఈ సమావేశం సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు సాగనుంది ఆరు గంటల తర్వాత కొన్ని కేంద్ర నిర్ణయాలు బయటకు వెలువడే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనబడుతుంది సువర్ణ అయితే విజయసారథి చెప్పండి ఈ భేటీలో ముఖ్యంగా ఏ అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది ప్రధానంగా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ టీటీడీ చైర్మన్ కు సంబంధించినటువంటి నాటి కొత్త పాలక మండలం సంబంధించిన నిర్ణయం ఒక ఫైనలైజ్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ కనబడుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి జీవో కూడా రెడీ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది సాయంత్రం కేబినెట్ మీటింగ్ ముగిసాక జీవో వెలువడచ్చు వార్తలు అయితే వస్తున్నాయి దీంతో పాటుగా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అలాగే ఈ ఇసుక ర్యాంపులు అదేవిధంగా ఈ కొత్త కాంట్రాక్టులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఈ అమరావతిలో నెలకొల్పబోయే కొన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులు అదేవిధంగా కొత్త నిర్మాణాలకు సంబంధించిన కాంట్రాక్టు బేసిస్ వాటిని ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి అలాగే ఇతర అంశాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు వెలువడి ఉన్నాయి సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత దీనిపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ కనబడుతుంది అలాగే ఉద్యోగులకి పిఆర్సీ బకాయిలు ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడే ఇవ్వాలా లేదా నెక్స్ట్ కేబినెట్ మీటింగ్లు ఇవ్వాలనే దాని మీద కూడా డెసిషన్ ఒకటి తీసుకోబోతుంది సమాచారం అయితే వస్తుంది సువర్ణ ఒక రేట్ థ్యాంక్ యూ విజయసారథి